Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi hayırdır? <gülüyor> Arabanın her yerinden ayrı bir name geliyor. Hazır buralardayken göstereyim dedim. Yolda falan bırakmasın bizi. Tamam abi Ali Bakar. Ali! Gel buyur güzel çayımız var içelim abi. Pardon pardon bir dakika. Alo Cemşit Bey neredesin? Abla hayırdır sesin kötü geliyor. Cemşit Bey gözünü seveyim nerede sen yetiş gel. Ay çok fena şeyler oldu. Ya bu İlyas Helen'le evlenmiş. Asiye'nin durumunu hiç beğenmiyorum. E, kalabalıktan da ilgilenemiyorum. Oğlum da yaygarayı bastı. Kurban olayım neredeyse hemen koş gel yetiş. Tamam tamam dur geliyorum ben. Ne oldu abi? Yaz, elinle evlenmiş. Bizim orada da durumlar karışmış biraz. Ne yapmış? Elinle evlenmiş. Bu adam ne yapıyor ya? Ali sen kapa kapa, sonra gelin gösteririm ben bir yere. İhtiyaçları var şimdi bana. Tamam abi. Bak ya. Ne olmuş abi? Tüy dikti. Gitmiş Helin'le evlenmiş. E Asiye? Boşandılar ya oğlum. Tabii sen de haklısın biraz hızlı oldu. Sen boşandığın ikinci günü gidip başkasıyla evlenirsen... ...insanın biraz ayarı bozuluyor tabii. Aman. Allah. Tahiriniz biraz gecikecek. Neyse artık bir dahaki celseden sonra. Şimdi ben ne desem boş. Sen zaten zamanla göreceksin. Benim öyle kimseyle evlenmeye falan niyetimin olmadığını. Bir bana söyleyebileceğin son yalan olacak Niyaz. Sibel. Fatma ne yok mu? İçeride. Anne! Anne! Ne oldu? Bir terslik mi var? Ne oldu? Ay aman Sibel, düştün sandım kızım ya. Bir iş var sen de söylesene. Ya haberiniz var mı? İlyas evlenmiş Helin'le. Aa, sahi mi? Canım. Ay yani çok çumbu oldu diye şey ettim ben. Daha yeni boşanınca. Ben bu İlyas'a inanamıyorum ya. Asiye'yi üzüntüden öldürmek mi istiyor bu çocuk? Anne. Duaların kabul oldu. Hadi nereleri aldık adadınsa çık dolaş da şükür duası et yatırlarına. Lan körler be. O kadına hakkı geçmedi size. O olmasaydı ne sen o dört tekerden kurtulabilirdin... ...ne de sen kızının yüzünü görebilirdin. Mahcup olup teşekkür edeceğinize. Fatma anne Allah aşkına böyle şey mi olur? Borcumuzu neyse öderdik. İlyas'ın yaptığı yanlış. Ha, öderdin o tamirhanenin parasıyla. Ayol orası evi bile döndürmüyor. Ama bunların da kurdukları işten para bir geliyor bir gelmiyor. Boş boş konuşma oğlum. Fena mı oldu işte ortalığı bulandırma. İlyas mutluluğu hak ediyor. O dik başlı inatçı dediğim dedik Asiye mutlu edecek oğlumu. Kraliçe gibi kadın dururken. Yavaş gel anne. Sen İlyas'ın mutluluğunu isteseydin Fatma anne, onu o kadından uzak tutardın. Kraliçeymiş, ne kraliçesi o kadın şeytan be! Olan nasıl bir mahlukun eline düştü, bir gün gelecek anlayacaksın. Ama bak çok geç olacak, bak söylüyorum. Oğlum, sen benim gelinim hakkında öyle terbiyesiz terbiyesiz konuşamazsın. 
Sen asıl evdeki o kendi arsız karına bak. Biz onun için bir şey diyor muyuz? Ben çok ileri gidiyorsun ayıp be. O da dilini tutsun. Oh be hayatımız kurtuldu diyeceğine pamuç gibi dil. İlyas evlenmiş. O yüzden dün gece buralarda dolanıyordu demek. Buraya mı gelmiş gibi? Beni görse ne diyecekti çok merak ediyorum. İzin mi isteyecekti acaba evlenmek için? Ben evleniyorum. Sen bütün o kuşkuların da haklıydın nasıl yemin diyecekti. Ben evleniyorum. Acı veriyor mu kusura bakma mı diyecekti. Acı veriyor olsaydı yapmazdı bunu. Öyle hem ağlarım hem giderim tavırlarını anlamam ben. E biz bu yüzden koptuk zaten. İlyas her şeyi ister. Her şeyi. Bunun içinde yalanlar söyler. Neyse. Hayat devam ediyor. Biz işimize bakalım. Asya. Duygularını saklamak zorunda değilsin bence. Yani burada doğanın ortasında rahat olabilir insan. Kendin gibi ol bence. Kimse ayıplamaz seni. Kendim gibiyim zaten. Hatta içim ferahladı bile diyebilirim. Artık beni kemiren kuşku yok en azından. Net biliyorum her şeyi. İlyas'la ilgili duygularımı da biliyorum artık açıkça. Neyse bırak. Lokanta doldu taştı ya. Meryem'in ablayla Salih'e ölüyor sabahtan beri. Sen oğlanı geçtiğinden e, ben hallederim işleri. Bana öyle hasta eksikli muamelesi yapma. Alt tarafı... Yanlış bir evlilik yaptım. Dünyanın sonu değil, değil mi? Doğru. Dünyanın sonu değil. Verir misin? Sağ ol. Bizi biraz yalnız bırakır mısın canım? Arkadaşımın İtalya'da çok güzel bir evi var, kırlarda. 
Her şeyden uzaklaşırız. Ha? Ne dersin? Ya Asiye'yi olandan ayıramam. Çok küçük daha. Hem ben de onlardan uzak kalmak istemiyorum. Hem de olaylar bu kadar tazeyken... ...boş bırakmamak lazım fazla. Asiye'yi mi boş bırakmamak lazım? E tabi. Kızdan boşanır boşanmaz seninle evlendim. Kim bilir ne düşünüyordur şimdi? Oğlan alıp ortadan yok olmaya falan kalkarsa... Güzel ya. Ömrümü kalan günlerinde Asiye Hanım'ın keyfini düşünerek geçireyim ben. Yani evlendik. Bir balayın evine gidemeyecek miyiz? Balayı mı? <gülüyor> Elin, senin balayına gidecek halin var mı? Senin çok ciddi bir bakıma ihtiyacın var. Yolculuk sarsar seni. Hemen senin doktorunla bir konuşmak istiyorum. Telefonunu versene bana. Ben istemiyorum. Bir daha sonra konuşmuştuk. Hayır. Benim sorunlarımın içine seni yuvarlanmanı istemiyorum. Ya bana hasta değilmişim gibi davran lütfen. Bu gece güzel bir yemek yiyelim mi? Ne dersin? Ben yine güzel giyinip süslenirim senin için. Gülüp eğleniriz. Eski günlerdeki gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. Peki. Sen nasıl istersen. Ben çıkıyorum. Eve uğrayacağım bir. Ailemle durumları falan konuşmam lazım. Tamam Görüşürüz. Yaz eşyalarını da al. O niye? Evlendik biz. Yani herkes bunun yalan bir evlilik olduğunu mu düşünsün istiyorsun? Beni küçük düşürme lütfen. Kendine de. Herkes para için evlendi der yoksa arkamdan. Benim arkamdan ne diyeceklerini bırak da ben dert edeyim. Sen sağlığından başka bir şey düşünme. Hı? Görüşürüz. ederim seni oğlum. Ama yani kırgınım biraz sana. Ben de nikahınızda olmak isterdim. Ya biricik gelinle bir altın olsun takamadı kadınca. Of ne gelini ya. Bakın formalite için yapıldı o nikah. Ciddiye almayın. Ya Helin şirketler için istedi. Bize bırakmak istiyor her şeyi. Arkasından dağılsın istemiyor işler. E ben de kıramadım tabi. Çok hasta kız. Ay İlyas bak görüyor musun? Bu zamanda kim kime yapar oğlum böyle bir iyiliği? Ay ne kadar çok seviyor bu kadın seni. Aman oğlum. Bak sen de son günlerinde hoş tut mutlu et kadını ne olur. Ya tabi. Hak etsin tabi yaptığı iyilikleri. Mahcup olduk zaten. Kadın o kadar şey yaptı bizim için değil mi? Ben çıkıyorum. Zafer'le buluşacaktım. Buna da ne oluyorsa... ...hala kendi yediği hatlarla uğraşıyoruz haberi yok. Ben bir üstümü değişeyim. Allah mis gibi koktu ha. Acı da yaptım bol bol. Cemşit! Hadi gel. Gel gel çorba yaptım. Gel. Çorba yaptım bak. Koydum da Meryem'in ablanın tarlanı sana çok soğutmayalım. Ben eve gideceğim ama. Aa, olmaz canım koydum çorbayı. Hem... Ben sizinle bu akşam bir şey konuşacağım. Hadi gel otur. <gülüyor> Yiyelim yemeğimiz birlikte. <gülüyor> Aman da büyüm işte biz yiyoruz nasılları. Bu duruyor mu bu? Değil mi abla yemeği? Abla ekmek verir misin bir tane? Sağ ol. 
Ee, neymiş bakalım bizle konuşacağın şey? Yine gideceğim diye tutturacaksan bozuşuruz ona göre. Yok ben buraya kazığı çaktım da. <gülüyor> Mariman ablayı bu çileden kurtaralım artık diyorum. Mariman abla sen dön artık evine. Artık o laf olur söz olur meseleleri bitti. Ben boşantım nasıl olsa. İlyas da hemen gitti ertesi gün evlendi. Artık kimsenin borcu yükümü kalmadı. Yani adam rahat. Biz niye rahatımızı bozalım değil mi? Sen de bu eve geç. Ben oğlum olur küçük eve geçerim. Asya'ya kırk kere konuştuğum şeyler bunlar. Bu şekilde rahat vermezler sana. İlyas evlenmiş olabilir. Ama burası küçük bir kasaba en nihayetinde. Ailene laf gider. Bu sefer onlar rahat bırakmazlar seni. Ben kararlıyım. Bakın eğer sizi rahatsız edeceksem ben eşyalarımı toplar giderim. Artık kimsenin benim yüzümden, yerinden yurdundan olmasına gönlüm razı değil. Tamam bugüne kadar Mehmet'in velayeti meselesi vardı. Şu bu ama yani... Babası da yolunu çizdi. Artık evli evine, köylü köyüne. Kırım mesele bir tek velayet olsa. Sanki memleketi tanımıyorsun. Asiye doğru söylüyor aslında ya. Şimdi durum değişti. Kocası anca şey yaptıktan sonra ona hesap soramazlar. Tamam Mariam abla dönsün evine. Ama ben burada ufak evde kalacağım. Bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Çocuk için uygun değil orası. Siz burada kalırsınız. Zaten bağır geliyor. Ben derler toplarım. Yeter artar bile orası bana. Sana ne oldu ona? Boş ver, boş ver deyip duruyorsun. Ya geldiğinden beri sirke satıyor suratın. Bak boğazıma dizildi yemek ha. Duyunca hiç yiyemeyeceksin ama. Tamam sen bir anlat hele. Söyle. <gülüyor> İlyas da Helin evlenmişler Zafer. Ha? Ha? Bak o sarı kadın boşuna yağdırmamış demek ki o kadar parayı. Ama şahane haber ha. Vallahi şahane haber. Yok ben bu yüzden niye yiyemiyorum ki yemeğimi? Allah Allah. Oh be! Sonunda kurtulduk şu İlyas'tan. Al onu al onu. Hatta oradan bir bira getirsene bana yanında içeyim onu da. Ha? Kutlama yapacağım, kutlama. Az üzmedi o herif benim kız kardeşim. O da yoluna bakar artık, umudunu keser. Rahat eder kız ya. Ya nasıl bir adam oldu bu İlyas ya? Kendi öz kardeşimi tanıyamaz oldu. Hiç böyle bir insan değildi. Helinden sonra böyle oldu. Ee, yok abi, aslında kadın çok hasta. Yani ölecek. Çok para bırakacak İlyas'a. Ama işler için yani ısrar etti. Böyle malmuk falan kalmasın arkasından. O ne demek lan? Ha? Asiye de bekleyecek onu. İlyas Bey paralarını gelecek öyle mi? Yok abi, yani o da genç bir insan sonuçta. Hani kafası karışmış olabilir. Ne kafası karışabilir? Belli işte. Çoluk yapmışsın, çocuk yapmışsın. Otur başında büyüt. Allah Allah. Çocuğu yaparken o oh, kafam rahat. Sonra kafam karıştı. Allah Allah. Zaferciğim, biz gidip bir Asiye'ye bakalım mı? Ben yani haberi duyduysa çok fenadır kız şimdi. Bence yanında olalım. Kahve yapıyorum içeriz değil mi? İçeriz içeriz. Ortak mı? Sen? Ya ben gideceğim geç oldu. Ya ne bu acele ya? Bir kahve içeceğiz. Yoksa senin bizim bilmediğimiz bekleyenin falan mı var? Fatma var. Kim? Kara Fatma. <gülüyor> Ben gitmezsem aç kaldı şimdi. Ha, benim de örümceğim vardı. Sana emanet etmişti. İnşallah ona iyi bakıyorsun. Tabii canım. 
Hatta köyden akrabalarını getirdim ama konu halinde yaşıyoruz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Buyurun. Selam. Merhaba. Merhaba. Buyurun, buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben de şimdi kahve yapacaktım ama kahve bitmiş. O yüzden gidip restoranı alıyorum. Siz oturun, ben hemen geliyorum. Allah neşenizi arttırsın. Hayırdır Asiye, iyi gördüm seni. İyiyim abi. İyiyim. Kötü mü olmam gerekiyordu? Salata koyayım biraz sana ayrı bir cana. Bak böyle de almamışsın. Gel. Hiçbir şey yemedin. Çok kilo verdin sen de son zamanlarda. Ben bakacağım artık sana. <gülüyor> bir eve bir hasta yeter değil mi? Ne çabuk bitti bu ya. Üzülüyorum ama. Bak bir şişeyi ağzını bile açmadan tek başına içtin. Yeter artık. Vallahi daha da içeceğim. Bu gece yeniden doğmuş gibiyim. O kadar mutlu ettin ki beni. Bütün dertlerimi, tasamı, kederlerimi, her şeyimi unuttum. Hadi bir kadeh de bana koy. Saçmalama. Olmaz. Oldu bile. Ben seni hep umutsuzca sevdim. Şimdi... Böyle kocam olarak karşımda oturuyorsun. Bunun beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Elim. Yapma. Olmamı aldırmıyor. Seni istiyor deli gibi. Dayanamıyorum seni görünce.
Haberi duymadı mı hala o? Duydu. Duymaz mı? Duyalı beri de hiç beğenmiyorum halini. Şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Hiçbir şey olmamış gibi yapıyor ama. Ağlasa, bağırsa kendimi daha iyi hissedeceğim vallahi. Neyse. Biz de ya babamların eve ya bizim eve alacağız artık Asiye'yi. Sizin de huzurunuz, düzeniniz daha fazla bozulmasın. Öylesi daha münasip olacak. Kocası vardı şimdiye kadar başında. Bize de laf söylemek bir yere kadar düşüyordu. Şimdi artık tekrardan bize geçti kız. Asiye'nin vesayetini kimseye teslim edeceğini sanmıyorum. Karşılıklı gerilmeyin boşuna. Var onunla mı? Neyine güvenip hayır diyecek? Ha? Sonuçta dul bir kadın kendisi. Zafer, biz bunları konuşmak için gelmedik. Değil mi? Asiye'ye destek olmak için geldik. Böyle olmuyor ama. Abi eğer benimle ilgili konuşuyorsan hiç boşuna çeleniyor mu? Zaten böyle buraya iki de bir gelip beni tedirgin etmeye devam edersen... ...bir daha benim yüzümü bile göremeyecek kimse. Bak seni iki dur uyarıyorum. Bana abilik edeceksen böyle etme. Ben sana ihtiyaç duyduğum zaman at adımını. Kol kanat gelmek böyle taciz etmek de olmuyor. Hem ben bu gece çok mutluyum. O yüzden kavga edip birbirimizi germeyelim tamam Çok mu sevindin İlyas'ın evlenmesine? Evet sevindim. Çünkü en korktuğum şey başıma geldi. Böylelikle de Helin kabusum bitmiş oldu. Meğersem o kıskançlık benim böyle içime uyuyormuş. Çok yoruyormuş beni. Ama artık bir şalter indi. Kalbim tüy gibi hafif artık. Ee, gelin hanım düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Abi bak o kadar gittik istedik kızı yani. Bir nikah kayın da bir rüveçinizi görelim değil mi? Çok az kaldı Murat'ım zermemize. E bizi izlemeye devam edin. <gülüyor> Ama önce annesi kızımızı İstanbul'a doktora götürecek. Aa, doktor buldunuz mu? Evet. Çok iyi bir terapist bulduk İstanbul'da. Haftaya götüreceğim kızımı. Sonrasına da bakacağız işte. ...sürecinde bir şey için yardıma ihtiyaç olursa mutlaka ayıra beni tamam mı? Artık kaynanan ben sayılır. <gülüyor> tamam canım. Konuşacağız seninle konuşacağız. Hele şu şoku bir atlat. Çok mok yok abi. Konuşacak bir şey de yok. Artık benim işim oğlum... ...ya benim böyle abuk subuk şeyleri ayıracak zamanım yok yani. Hadi iyi geceler size. Annemlere de selam söyle. İyi geceler canım. İyi geceler. Hadi bin araba yüşümeyin. Hadi.
geçecek Asiye. Geçecek. Ben onsuz nasıl yaşayacağım? <gülüyor> Yatıp uyuyacaksın. Sabah her şey farklı görünecek gözüne. Geçecek. Gel hadi. Hadi gel. Kuşum. Ah kuşum. Gel. Ah yavrum. Ay. Baba. Hadi geçin hadi. Ben bu gece yan evde kalırım. Ağla, ağla da akıt şurada içindeki zehir yavrum. Zavallı kuşum. Ay kızı. Ama canım acı. Ay biliyorum, biliyorum. Çok canım acı. Oh yavrum. Ağla, ağla, ağla. Daha ne kadar sürecek bu? Ne ne kadar sürecek Ömer? Daha ne kadar sürecek bu halin? Asiye'nin yerine İlyas'ın yasını sen mi tutuyorsun yoksa? Ya Asiye benim en yakın arkadaşım. Onun için üzülemez miyim? Ben evde yokken ne yaparsan yap. Ama sabah sabah benim keyfimi kaçırma. Alan razı, veren razı. Sana ne? Ha? Herif eşek yüküyle paraya kondu. Asiye desen onun da keyfi yerinde. Sana ne oluyor? Ömer ne kadar duyarsızsın ya. Biz biraz kendi ilişkimize bakalım. Öyle dikensiz gül bahçesi değil bu evde öyle değil mi? Ha? Sürekli karşımda ağlama duvarı bir kadın. İki çift laf eden yok. Bir güler yüz yok. İletişim yok. Ben seni yerinde olsam kendi evliliğim için üzülürdüm. Elin Hanım sabah çıktı erkenden. 
Şoför geldi, aldı, götürdü. Nereye gitti? Söylemedi. Ama giderken iki bavul aldı yanına. Zannedersem uzun bir süre burada olmayacak. Size de bunu bıraktı. Aşkım, ben gidiyorum. Sen bu satırları okurken ben çoktan uçağa binmiş kaderime doğru yol alıyor olacağım. Lütfen beni bulmaya çalışma. Beni hep hayat dolu hatırlamanı istiyorum. Senin gözünde solup giden acı nasıl bir varlık olmak istemiyorum. Sana söz verdiğimi biliyorum ama iyileşmek için son bir umudum varsa eğer bunu denemek zorundayım. Bu ameliyat olmaya yurt dışına gidiyorum bir tane. İşler size emanet. Yüzümü kara çıkartmayın. Sana her gün mail atacağım. Sen de bana yaz lütfen. Bunun bana hayata tutunma gücü vereceğini sakın unutma. Ve eğer olur da bir daha görüşemezsek, seni sonsuza kadar seveceğimi bil aşkım. Gitmiş. Ameliyatı... ...olacakmış. Biliyorum abicim. Sabah aradı. Gitmeden bana da veda etti. Ne yapalım? Biz onun bütün arzularını yerine getirdik. Elimizden gelen her şey. Hatta gelmesi mümkün görünmeyenleri bile yaptık. Sonuçta hayat onun hayatı. Hadi gel arkadaşım. İşimize gücümüze gidelim. Ha? Hem kafan dağılır biraz. Bak. Seni toplantıya götürmek için geldim. Tamam Geç kalmayalım. Elin için artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O acısını tek başına çekmeyi seçtim. Sürece her sabah on buçukta masaj istiyorum. Tabii efendim. <gülüyor> Cilt bakımı da istiyorum. Tabii. Cilt ve vücut bakımı izin kurularımızı var. Özel banyolarımızı da mutlaka denemelisiniz. Vaktim bol. Sen beni baştan yönet. Çok gördüm.
burası sizin mi? Evet. Meryem'in ablayla birlikte işletiyoruz burayı. Yemekleri beğendiniz mi? Çok beğendik. Bizim şirket yemeklerini de burada verelim diyoruz. Bir konuşalım. Olur konuşalım. Kaç kişilik bir grup olacak? 20 kişilik bir grup olacak. 20 kişi. Sabahları Mudanya'dan kalkıp tilde de bir mola veriyoruz. Hı -hı. Yemeklerini de burada vermeye düşünüyoruz. Tamam olur süper olur. Siz bana 2 saat öncesinden haber verirseniz ben Tabii. siparişleri hazırlarım. Zaten 20 kişilik bir grup olacağı için mekan tamamen kapatmış olacaksınız. Tabii. Balık salata yeterli. Ekstra bir şey şu anda istemiyoruz. Tamam belki sonrasında tatlı olarak size helva gibi. Bu Asiye'nin yanındaki tipler kim? Ha? Bu Asiye'nin yanındaki tipler kim? Ha müşteri. Hesap alıyordu. Allah. Eski köye yeni adet. Peki. Asiye niye masalarına oturuyor ki? Bir şey sormuşlardır. Arkadaşların mı? <gülüyor> yok yok. Turizmciymiş bunlar. Şirket yemeklerini burada yapmak istiyorlarmış. 20 kişilik bir grup geleceklermiş. Haftaya geliriz dediler. Ay ne güzel. Ya bu grup yemekleri çok iyi oluyor bizim için abla. O bulaşık makinesi var ya istediğimiz. Onu bile alırız. Bak itiraz istemiyorum ha. O bulaşıklardan kurtulacağız. İnşallah. Selam. Mehmet'i görme yeri Salihaları ne de? Hem zaten bugün de günü değil. Ben yarın getirecektim. Sen niye geldin ki? İyi, madem geldin sev oyna biraz. Abla ben eve gidiyorum. Sen Mehmet'in işi bitince getirsin. Nasıl? Ya benim sana açıklamam gereken şeyler var. Konuşalım mı biraz? İlyas artık bizim aramızda açıklanacak bir şey yok. Biz tanışmadan önce nasılsak artık öyleyiz. Fazla oyalama oğlumu yatıracağım. Evlendiğini biliyor. Konuyu duydu. Hazmetti gömdü gitti. Kurcalama sen de. Tepki vermedi mi? Vermedi. Niye verecekmiş? İşin buraya varacağını biliyordu. Ben işçilerin yanına gidiyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olacak bir şey yok Cemşit Bey. İş için yapıldı o evlilik. Gerçek bir evlilik değil yani. Kimse olmadık hayallere kapılmasın. Kimsenin hayalleri için kimseden izin alması gerekmez. Ha sen şimdi bir nevi diyorsun ki Asiye ile olan davamdan az biraz izinli olayım. Sonra dönüp geleyim onu geri alayım. Öyle mi istiyorsun? Nerede bunun bolluğu? Bana bak İlyas. Asiye seni sildi. Sen de yoluna devam et efendi ol. Şu çocuğun hayrına üzme kimseyi, düzgün davran. Hırpalamayın bunu da büyürken. Bak büyüyor. Artık her şeyi anlıyor, görüyor. İlyas, ayağını denk al. Bundan ötesi herkesin kendi yolu. Anladın mı? Oğlum, tamam mı? Sen şöyle uzan. Uzan, uzan, uzan. Uzan da yapma. Sağ ol. Ben şimdi sana güzel bir yemek yaparım. Atıştırırsın sonra dinlenirsin. Ay, ben istemem. Sen ye. Ben yatacağım biraz. Olmaz öyle aç açına. Zaten erken bıraktılar hastaneden. Kalsaydık keşke bu akşam. Kalıp da ne yapacaktık ki? İyiyim ben. 
kanamam da yok. Doktor hanım iyisin dedi. Gene olur bebeğiniz dedi. Çok olumlu konuştu. Söyledim peki neden düşük olmuş? Belli bir sebebi yokmuş. Olurmuş bazen. Doğan'ın kendi kendine yaptığı bir şey. Tahir. Ha. Üzülme ne olur. Beni de üzme. Çok sarsıldım zaten. Kapatalım bu konuyu. isterdim o mutlu günde. Ha, demek öyle icap etti. E ne yapalım kızım? Sen nasılsın? Hepsin yavrum. Allah anneciğim biliyorsunuz durumları. Tedavi için uzaktayım. Size emanet Elias. Ama bu arada size küçük bir hediyem var. Hesabınıza biraz para geçtim. Aa, aa. Anne gereği vardı kızım. Bak. Hay Allah Helin'cim. Ay bak çok mahcup ettin beni. Bak oldu mu şimdi ya? Siz benim ailem seni sıkıntı çekmenizi istemiyorum. Hem İlyas'ı biliyorsunuz. Ben şimdi yokken gidip şirketten para çekmez ki o. Çekin gel. Nermin de evleniyormuş. Hiçbir şey eksik olmasın. Her şey tam olsun tamam mı? Aman kızım aman aman sen sakın üzülme. Ay çok teşekkür ederim Helin'cim ya. Bak ama ben de yanında olmak isterdim şimdi senin. Niye o İlyas seni yalnız bırakıp gitti bakayım? Ben böyle istedim. Beni bu halde görmesini istemiyorum. Hem işlere kim bakacak? Yaşayacağım. İlyas için iyileşeceğim ben. Siz benim için o haydi tamam mı? Yavrum. Allah acil şifalar versin. Bütün dualarım seninle Yelin'cim. Hadi bize müjdeli haberler ver, güzel haberler ver. Sakın beni habersiz bırakmayın kızım. Hadi görüşürüz yavrum. Hadi güle güle. Ne oluyor ya? Vallahi Sibel. Yani bu bambaşka bir kıza. Ne kadar hakikatli kızmış evladım. O haliyle bizi düşünmüş, hesabımıza para yatırmış. Sizin düğününüz var, bir eksiğiniz kalmasın, sıkıntı çekmeyin diyor. Bak görüyor musun? Vay be. Abla. Nermin istemez ama kabul etmez onun parasını. Ah yazıyorum, olay çıkarır. Aman abuk subuk konuşmayın kızım. Artık ayrısı gayrısı mı var canım? Ha Helen'in parası, ha Elias'ın parası. Söylemeyi veririz Nermin, ne olur biter, sus. Bitti. Sen çok konuşma da bak bakayım kaç lira yatırmış şu hesaba. <gülüyor> Hadi. Nermin olay çıkarırmış. Allah Allah çıkarsın. Onun olay çıkarma tek mi var? Oh. Anne hesapta yüz bin lira var. Yuh. Bu kadın biraz dediği bu mu ya? Ama anca işte kızım. Daha çeyiz düzeceğiz. <gülüyor> Anne dalga mı geçiyorsun? Bu parayla on kıza çeyiz düzülür ya. Bana bak kız, sakın o Nermin'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Hı? Hı? Bilmeyecek Helen'in para verdiğini. İlyas da sakın bilmesin. Sus. Tamam, söylemem anne. E artık bana da bir fizyoterapist tutalım ha, madem. Tutalım kız, tutalım. Hatta bak ben diyorum ki, ay bir de şoför tutalım. <gülüyor> ay vallahi çok zor oluyor öyle ufacık tefecik işler için ona buna yalvarmak. Hatta... Ben şu tahir işine de bir çeki düzen vereyim dur sen. Bak kızım o tamirhane bizim belimize yük. Öyle çeriydi, çöpüydü, gürültüsüydü. Aa veririm başka birine kiraya. 
Hiç olmazsa aylık geliriyle de bir eksiğimizi kapatırız. Olur biter. Kiraya mı vereceğim? Evet. Anne, sakın. Sakın aile bir şey yapayım deme. Sakın ne? Mal benim, mülk benim. Sizden bir izin alacağım. Ay bak keyfim yerine geldi görüyor musun? Kalk kız bir kahve ya bana kız içelim hadi karşılıklı. Ben mi? Ee, sen kızım yürüyorsun ya artık ne güzel. Hadi kalk. Hadi kızım day day day day. <gülüyor> kalk kalk. Haydi bakalım. Sen neredesin oğlum? Oho! Prensimiz hala uyuyor mu? Saat kaç oldu oğlum lan? Üç buçuk, üç buçuk. Bu ne uykusu böyle ya? Hem bak telefonlarına da bakmıyorsun. Elin seni arayıp duruyormuş, merak etmiş. Git bir bak dedi. <gülüyor> oğlum niye seni yolladı buralara kadar? Hizmetçiye sorduramamış mı? Aşk işte oğlum. Aşk böyle bir şey. Hem bak kadın ta oralardan kendini bırakıp seni merak ediyor ya. Ayrıca hizmetçiyi de on kere aramış. Yani o da gelip sana bakmış, kalkmayınca da o da korkmuş orada. Ya bir ara uyandırmaya çalışmış ama... ...abi sen uyanmayınca çekinmiş o da, uyandıramamış. Hem sen hasta falan mısın yoksa? Yok yok iyiyim ben. <gülüyor> ben giyinip geliyorum şimdi. Moruk sen şifayı kapmışsın ya. Bu ne öksürük böyle oğlum? Ne yapacaksın lan, çorba mı yapacaksın? E çık sen iyiyim dedim ya. Geliyorum şimdi. gelecekti. Dün çiftliğe uğradı. Aa. Mehmet'i gördü, sevdi biraz. Aa. E tabii tatsız da oldu ama. Aa. Ben yine de kararlaştırdığımız güne uyuyayım dedim. Aa. Tamam anneciğim, tamam. Dur ben öğrenirim şimdi Ömer'den. Sağ ol, teşekkür ederim. Alo. Ha, alo Ömer. E, İlyas'a bir sorsana, Memo'yu gelip görecek miymiş? Asya'ya getirdi de şimdi bize, emin olamadı gelecek mi gelmeyecek mi? Ya yeni uyandırdım beyefendiyi. Bir ayılsın alıp getiririm şimdi. Ya zaten bu saate kadar uyuyakalmış. Ben de merak ettim, gelip baktım hala yatıyor. Elin de yok. Dadılık ediyoruz herife. Tamam, görüşürüz. <gülüyor> yeni kalkmış İlyas. <gülüyor> Birazdan çıkıp geleceklermiş. <gülüyor> yeni gelin rahat bırakmıyorum onu. Yataklardan çıkamıyor muyum? Helen gitmiş. Aa. İlk günden kocasını bırakıp nereye gitmiş gelin hanım? Nikahtan sonraki gün yok olmuş. Tedavi için yurt dışına gitmiş. Bir daha dönmeyebilirmiş kızım. Çok riskli bir ameliyata girecekmiş. Bizimkiler olmasını istemiyormuş. Masada kalma ihtimali varmış çünkü. Ben de bu şans varken... Sapa sağlam gülü oynaya gelir o kadın görürsün bak. Yok yok. Allah bu sefer hiç dönecek gibi değil. Ömerler çok endişeleniyor. Asiye Allah bu sefer duydu galiba sesimizi. Ah. 
Abi. Abi. Ha, baksana. Buyurun. İşte gördüğünüz gibi çok geniş ve ferah yerimiz. Hem anayolu da yakın. Kiracı olduğunu söylememiştiniz ama. Oo. Ne kiracısı? Bu bizim kendi işimiz. Siz karar verin. Ben size bomboş olarak teslim ederim. Bakacağımız bir iki yer daha var. En geç iki gün içinde ben dönerim size. İyi günler. İyi günler. Fatma anne. Hayırdır? Yani işte duydunuz oğlum. Vallahi yani ben burayı artık kiraya vereceğim. Usta ne oluyor? Duydun değil mi? Kiraya vereceğim burayı dedi. Benim yüzüme baka baka burayı kiraya vereceğim dedi. Size bomboş teslim ederim dedi. Duydun değil mi? Yani yazıklar olsun. Ya sen bayağı hasta gibisin. Ne olur çok sokulma oğlana. Haklısın ya. Her yerim dökülüyor vallahi. Oğlum şöyle biraz uzansana. Bir ateşine falan bakalım. Ver ver. Ben içeri yatırayım onu. Çok hastasın sen böyle olma. Gel uzan şunu. Gel gel gel. Uzat ayaklarını da. Tut kolunu öyle kıpırdatma. Valla yatağa koyar koymaz uyudu. Gözleri kapanıyordu zaten. Tabii saat şimdi. <gülüyor> Ay bunun ateşi 39. Hemen düşürmemiz lazım. Salih'a bol bol böyle sıvı bir şeyler verelim. Sen de sirkeli su falan yapsana. Neyse, ben bir okula gideyim. Akşam dersleri vardı, boş kalmasın. Erken gelirim, tamam? Siz de İlyas'ı yalnız bırakmayın. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. E ben bir çorba falan yapayım bari. Bir şey yap. Ulan telife bak ya. Yemediği halk kalmıyor. Yine de bütün kadınlar tepesinde be kardeşim. Salih ben çıkıyorum. Tamam. Yaz bak şimdi bunu alnına koyacağım. Biraz soğuk ama. Fatma anne yok mu? Yukarıdaydı bir şey mi oldu? Buradayım Ali ne oldu çocuğum? Fatma anne. Hı. Hadi beni boş ver de Tahir abi biraz ayıp olmuyor mu ya? Yıllardır tek başına hiç kıkını çıkartmadan çalıştı. Hepimizi sırtladı. Bu işte hiç söz hakkı yok mu onun ya? Ay ben bir de size mi hesap vereceğim Ali? Benim kimsenin yükünü taşıyacak halim kalmadı artık oğlum. Anne gelen giden de yok Tahirhaneye ne söz hakkı oluyormuş o Tahir'e? Battınız işte oğlum battınız. Ayağın beyan ortada. Fatma anne üç beş idare edip gidiyorduk. İlk önce ekmek paramızı da çıkartıyorduk Allah'a şükür. Böyle damdan düşer gibi. İyi de çocuğum bunun bana bir faydası yok. Ben tamirhaneye kirayı verince hiç olmazsa ayda elime geçecek parayı bilirim. Çak 
Zaten öyle hemen olmuş bitmiş bir şey de yok ki oğlum. E kimse bayıla bayıla hadi hemen kiraladım demedi. Bak siz gencecik aslan gibi çocuklarsınız. Böyle inşallah kendinizi hayırlısıyla bir iş bulursunuz. Ay her şeyde vardır bir hayır ne var? kızım. Dönmediler mi daha? Yok. Ben bu Elias'ın yanına götürdüydü. Bir tatsızlık çıkmamıştır inşallah. Çok geç kaldılar. Bir arasana abla. Ay arayayım vallahi. Ben de merak ettim. Çok geç kaldılar. Alo. Ha alo Asiye. Kızım nasılsınız çok merak ettik. Bir tatsızlık bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok abla merak etme. Salihalardayız hala işte. Ben çıkacaktım ama İlyas çok hasta bırakamıyorum onu. İşte ona bakıyorum biraz. Aa İlyas hastaysa sokulmasın oğlana sakın. İstersen biz gelip alalım Memo'yu. O da ateşlenmesin şimdi. Hani bulaşıcı bulaşıcı. Yok yok Mehmet içerideki odada uyuyor. Merak etme. Fazla sokulmadı İlyas ona. Sen de geç abla evine. Bekleme beni. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Alsaydık oğlanı. Sorduğum istemiyor. E anası başında düşünür herhalde. İlyas sokulmuyormuş oğlana merak etme. Ben gideyim artık. İsmail beni indirverecek geç olmadan. Daha evde düzen tutulacak. Oo. Evet. E hadi görüşürüz o zaman yarın. Acaba gece gelirler mi bunlar? Orada mı kalırlar? Vallahi bilmem ki Cemşit Bey ateşi fazlaysa belki bırakmaz. Bu adam emri değil mi ya? Karısı niye ilgilenmiyor? Hay anlamadım. Asiye niye başında ki karısı dururken? E Cemşit Bey, İlyas dedi ya bu öyle bir evlilik değil. Belli ki hiçbir şey değişmemiş. Baksana bekar gibi İlyas hala işte. Oradan kız yüzmeye devam edecek anlaşıldı. Cemşit Bey, kainat bile bir günde yaratılmamıştır. Sabırla bekleyeceksin. Başka çaresi yok. Neyi bekleyeceğim abla? Beklediğin neyse o işte. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Asiye'nin, oğlanın, onların üzülmesini istemiyorum. Onları yüzen beni karşısında bulur. Bu kız ona hayata oyun değil, yetmedi mi çektiği? Hadi, aldın mı eşyaları? Çorba olmuştur getireyim. Ondan sonra da bir ilaç daha verelim bari. Salih abi biz bir doktor falan mı çağırsak acaba? Çok yüksek ateş. Dur sen dur ben şimdi Ömer'i arayayım. Bir bakayım da oğlana. İnşallah ona da bulaşmamıştır.
gelmez. Hoş bulduk. Ne oldu? Bebeğimize mi üzülüyorsun hala? Yapma böyle. Gene olacak. Beni de üzüyorsun. Belki de böylesi daha isabet oldu. Hangi parayla bakacaktık çocuğa? İşsiz kaldık. Ne diyorsun sen ya? Ne oldu? Fatma anne koydu kapının önüne. Tamirhaneyi kiralıyor. Bana olan hıncını senden çıkardı sonunda. İkimizi de sildi kurtuldu. Aman. Dert ettiğin şeye bak. Onlar kaybeder. Senin gibi bir usta nerede olsa ekmeğini çıkartır. Ah be salih usta. Sen yaşasaydın böyle mi olurdu? Senin yaptığın her şeyi teker teker batırıyorlar. Bana bak Tahir. Öyle uyuz uyuz konuşup benim sinirimi bozma. Sana kaç kere söyledim. Bize bizden başka kimseden hayır yok. Gördün sen de akranların nasıl yaşıyor. Ömer beyefendinin hayatını, evini. Sen de böyle insanların maymun olup tepene çıkardıkça daha çok dövünürsün bu hayatta. Bak bir kelime daha edersen çok kötü kavga edeceğiz. Kıracağım kalbini. Kapat bu konuyu burada. Olur kapatırım. Kapatalım tabii. Gerçeklerin üstüne Konuşma, ötelim. konuşma. Haklı olduğunu biliyorsun tabii. Alo. Ömer neler oluyor? İlyas nerede? Telefonlarında çıkmıyor. Beyefendi ateşlenmiş baygın yatıyor bizim evde. Asiye de başında. Ben de doktor götürmek için çıktım. Sana bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Bak gördün mü? Sen ortadan kaybolunca yine dip dibeler. Ya canım ben de keyfimden mi kayboldum? Yani bir sabah uyanıp bir de ben iyileştim desem. İlyas inanır mıydı sence? İşte ameliyatım oldum kurtuldum. Tamamen iyileştim deyip geleceğim bir ay içinde. Sen İlyas al benim eve götür hemen. Senin evde kalırsa o kız dibinden ayrılmaz onu. Bırak Allah aşkına ya. İşim gücüm kalmadı İlyas'la Asiye'ye dadılık mı yapacağım? Ben elimden geleni yaptım. Evlendiniz de. Bundan sonra benden bir şey beklemeyin. Ben de işime gücüme bakacağım ya. O ikisiyle zaman kaybetmekten çok daha önemli hedeflerim var benim. O bahsettiğin işi sana kimin verdiğini ışık hızıyla unuttum bakıyorum. O kızı derhal def ediyorsun evinden. Sonra İlyas'ın da o kızdan ümidini tamamen kesmesi için bir yol buluyorsun. Artık onda mı evlendirirsin ne yaparsın ben bilemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Elin. Anlaşıldı. İlyas'a da, sana da, işinize de, hepinizi Allah kahretsin. Yeter ya. Yeter. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Asiye. Cemşit. Buralardaydım da yukarı çıkmak istiyorsan götüreyim dedim. Gece taksi falan bulamazsın. Şey oldu da İlyas bayağı bir hasta. Ben de Salihan'ın başına bırakmayayım dedim. Oğlanı bulaşmasın mı? Çabuk hastalanıyor biliyorsun. Yok yok. Mehmet odada zaten. Ben de gidecektim şimdi. Yani çıkıyordum. Zaten doktor gelecek. Benim bir kalmamın anlamı yok. Tamam canım git sen gideceksen biz buradayız zaten. Ben arabada bekliyorum. Tamam ben Mehmet alıp geliyorum. geçmiş olsun.
tam Mehmet'i de içerideki gördük. Misabetli olmuş. Yine de aynı evde olunca riskli biliyorsun. İyi ki gelmişim. Sen de çıkıyormuşsun zaten. Denk düştü. Yemek yedin mi? İyi ben de yemedim. Gece gece uğraşmıyormuşum gitmeden. Durum bir yer verdi iyi. Niye gittik Asiye? Ne yapacaksın Asiye'yi? Ben varım işte. Ömer de doktor getiriyor. Yok. Çok şey beklemiyor musun bu kızdan? Evlendin, barklandın. Hala seninle mi uğraşsın? Yine o Cemşit dayandı kapıya değil mi? Duydum. Duydum hıyarın sesini. Rahat bırak artık Asiye'yi. Sen yolunu çizdin. Hepimizi çok üzdün. Bırak artık, kaşıma. Ya Salih ya. <gülüyor> Salih ya. Ben mecburdum bunları yapmaya. Hepimiz için, geleceğimiz için. Ya oğlumun geleceği için. Aferin İlyas. Şimdi böyle mi avutuyorsun kendini? Yalnız oğlun geleceği nasıl kurduğunu öğrenince pek hoş karşılamayacak. Ben sana söyleyeyim. İkiniz de kolay yoldan gitmek istiyorsunuz. Sen de Ömer de. Kolay mı? <gülüyor> ya Salih'e nasıl söylersin sen bunu ya? Ha? Ben memnun muyum bu durumdan zannediyorsun? Bir bak bakayım mutlu gözüküyor muyum sana? Vallahi bir eli yağda bir eli bağda mızmızlanıp duran oğlan çocuğu gibisin. Kusura bakma da. Hoş geldiniz doktor bey. Hastamız içeride. Buyurun. Merhaba. Geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Ya sabahtan beri bir kırıklık var üstümde. Sonra da ateşlendim. Öksürük falan her şey var. Anladım. Bir kontrol edelim bakalım. Asiye gitti mi? Gitti de ne bu sinir? Hanımefendi, dezenfektan, alkol, tentür diyot gibi bir şey var mı yanınızda? Ee, yanıma almayı unutmuşum da. Banyoda olacaktı, ben bir bakayım. Sağ ol. Helin. Ya gitmiş zaten Asiye, merak etme. Ben geldiğimde yoktu burada. Tamam, konuşuruz. Ararım yine ben seni. Artık eline dakika dakika rapor mu veriyorsun? Ne oluyor? Ne biçim hasta bu kadın? Neler çeviriyorsunuz siz Ömer? Ölüm döşeğinde bunlarla mı uğraşıyor bu kadın? Hani ameliyata girmişti? Bana bak Salih ağam. Eğer bana bir kelime daha soracak olursan çok fena olacak. Bir işlerime karışma artık sen anladın mı? Sevdi burayı. Bak <gülüyor> keyfi yerinde. Hadi oğlum ver siparişini. Sopalı etme dedim. Kuzu pesa var. Teşekkürler. Sadece şimdi alabalık istersin. Ya. ya. <gülüyor> Et. Yaptıralım mı orada ya? Yanına da ince kıyım salata. Çok güzel salata yapıyorlar bunlar. Böyle otlu motlu. Olur. Tavuk kanat falan istersen. Yok yok et iyi olur. İyi geldik. Sıkılmışım kaç gündür. İyi geldi. Birazcık da sana hizmet etsinler.
yapıyorsunuz? Kafeye gelseniz de bir şeyler içeri laflarız. Gelsene yanımıza. Yok. Tahirler gelecek, onları bekliyor. Allah Allah. E, Tahir abi akşamüstü buradaydı. Yani İlyas'a baktı gitti. Hali de çok kötüydü. Gene mi gelecekmiş? Bilmem. Belki Ayça tek başına gelir. Belli mi olur? Ömer, bak bu işin sonu kötü. Manyak mısın sen ya? Ne işin var senin o kadınla? Evet, manyağım. Var mı bir diyecek, ha? Var abicim, var da ben söylemiyorum. Neyse, ben çıkıyorum. Dükkanı siz kapatırsınız artık. Kendime geldim ya. Bir ara gidiyorum sandım Salih ha. Sağ ol. Aman ben ne yaptım ki? Esas asıya uğraştı durdu. Yalnız ben sana söyleyeyim. Senin hanım takipte. Asiye'nin burada olmasına hiç hoşlanmamış. Ömer hesap veriyordu telefonda duydum. Yok ya. Takip edecek hali mi var? Ya Ömer hasta dediyse o da merak etmiştir işte. Ya sen bunun gerçekten hasta olduğuna inanıyor musun? Yani birden iyileşip geliverirse hiç şaşmam. Keşke. Ama böyle mucizeler pek olmuyor biliyorsun. Yani. Ya sen gözünde gördün mü raporları? Baktın değil mi? Eminsin yani. Yani hastalığına pek bulaştırmıyor beni. Uzak tutuyor. Yani hayatının o kısmını pek paylaşmak istemiyor benimle. Hı, bunu da böyle çözmüş demek ki. Vallahi bana kılırsa seni uzak tutmasının başka nedenleri var ama öyle hayırlısı. Salih senin bildiğin bir şey mi var? Ay ben ne bileceğim canım. Görünen köy kılavuz istemez. Ama siz erkekler işinize gelmeyenleri görmeyi veriyorsunuz tabii. Neredesin? İlk kuşakla yanına geleceğim senin. Canım, hastaydın sen. Ne oldu? İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Sen artık nerede olduğunu söyleyecek misin bana? Canım, konuşmuştuk bunu ama. Ben bu süreç içinde yalnız olacağım. Ameliyat var yarın. Yalnız olmak istiyorum. Ya hastalığının sonuna kadar yanında olacağım diye evlenmedim mi ben seninle? Biliyorum aşkım ama benim seçim. Saygı göster lütfen. Peki. O zaman şöyle yapalım. Eğer yanına gelmiyorsam ben de evlilik iptali davası açıyorum. Bu da benim seçimim. Bir zahmet sen de buna saygı gösterirsin değil mi? Tamam. Biraz düşüneyim. Ararım ben seni yarın sabah. Yarın sabah. Tamam. Vallahi çok iyi oldum Tavuk Hanım. Ee ne dedi evli ekiplerle duyunca? Allah'ım. Açıkçası pek bir şey demedi. Kapattı.
gidersin ya. Sen iki dakika otur hemen geliyorum tamam mı? Geliyorum hemen. Efendim? Şansız mı? Bana bak Ömer sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neler çeviriyorsunuz arkama? Ne diyorsun sen Neli? Sakın beni aptal yerine koyayım deme. Hani İlyas baygın yatıyordu? Evet. Doktor götürdüm biliyorsun. Şimdi de ayılmış. Beni görmeye gelecekmiş. Eğer izin vermezsem de evlilik iptal davası açacakmış. Neler oluyor Ömer? Ben de anlamadım ki. Evde değilim ben şu an. Ya aslına bakarsan... Salih seninle konuştuğumu duymuş. Yani çok kötü birbirimize girdik, kavga ettik. Ben de kapıyı vurup çıktım. Kesin arkamdan İlyas'ı o kıllandırdı. Allah kahretsin ya. Beni senin problemlerin hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Hemen gidip İlyas'ı bu saçma sapan fikirden vazgeçiriyorsun. Anlaşıldı mı? Yoksa dediğimi yapar, hepinizi isterim. Şu ana kadar size verdiklerimi de burnunuzdan fetil fetil getiririm. Oyun oynamayın insanla. Ayça ne olursun kusuruma bakma ya. Benim çok acil gitmem lazım. Ya aslında sana çok da ihtiyacım vardı. Çok sıkılmıştım ama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Uyan adamı evde bırakıp geldim. Senin yüzünden rezil olacağım. Ya ne var bunda canım? Hem yani iki arkadaş bir araya gelip iki çift laf edemez mi? Yani ne var rezil olacak bunda? Ayrıca... Gizli saklı bir iş çeviriyor olsak hani burada mı buluşuruz? Değil mi? Ha? Hadi kalk gidelim. Hadi kalk bırakayım seni. Ne şeker şey değil mi? Biz de bu gece sözlendik kendi aramızda. Bizim de sizinki gibi tatlı bir bebeğimiz olur inşallah. Ne güzel tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok tatlı gerçekten. Adı ne? Mehmet. Boş ver sıkılma. Hayallerini unutmayalım şimdi. Ne var işte bize aile sanmışlar. Yok biz de bir çeşit aileyiz zaten. Yani ben ailem olarak görüyorum sizi. Sen de bizim için öylesin. Ailemden daha yakınsın. Bana. Mehmet'e. Güvende hissediyorum. Daha rahat hissediyorum. Seni rahat bırakmayacaklar biliyorsun ama. Birkaç gün sonra ailem başlayacak. Da şimdi sen. Öyle olmaz demek. Hazırlıklı ol bunlara. Çok sürmez bu sessizlik. Direneceğim direnebildiğim kadar. Ama seni rahat bırakmayacaklar benim. Asıl korktuğum o. Yok ben hallederim. Sorun değil de seni... ...sizi kaybetmek istemiyorum. Öyle senin... ...istemediğim bir hayatta soluk gitmeni... ...mutsuz olmanı hiç istemiyorum. İyisin bizim oralarda, kırlarda. Ya işinde gücünde iyisin. Boğulacaksın. Sıkışık olacaksın hayatta. Biliyorum. Biliyorum da benim de gücüm bir yere kadar işte. Bakalım gelecek günler neler gösterecek. Bakalım. 
Ee, nasıl buldun yemekleri? Vallahi çok güzel. Eti nasıl bu kadar yumuşak yapmışlar çok merak ettim ama. Onda merak edecek bir şey yok canım. Önce yumuşak huylu bir hayvan buluyorlar. <gülüyor> Aman ne espri. <gülüyor> Asiye. Hı. Memo'ya bu yaşına basmayı değilse bir yavru köpek alalım mı? Hı. Bayılır artık, bayılır. Bayılır. Bayılır hep onun peşinde çabuk ayaklanır. <gülüyor> ha? Ee, doktor ne diyormuş peki? Sabah beklemeden alacak öyle mi? Hay Allah. Tamam. Ameliyattan sonra arar haber verirsin. Tamam. Hadi sağ ol görüşürüz. Sunay'ı da arayan. Ne diyor? Ya Helin'in asistanı aramış. Yani sabaha karşı ameliyatı alacaklarmış. Normalde ameliyat öğleden sonraydı ama doktorun çok acil bir işi çıkmış. Sabah beşte ameliyatı yapıp öğlene kadar takip edecekmiş. Sonra da asistanlarına bırakacakmış. Ya oradan da Kanada'ya uçacakmış. Ya hani birkaç gün böyle eğer ulaşamazsanız falan dedi ben asistanlarıyla görüşüyorum. Hani merak etmeyin dedi sonra. Demek ki artık iki seçeneğimiz kaldı ha. Ya iyi haberini alacağız ya da kötü haberini. Yani biz en iyisi umarım. Dedim. Cemşit Bey burada değil miydi? Yok o yukarıda kalıyor. Ben evime döndüm. Oo. İyice rahatladılar o zaman ha? Sen oraya gidiyorsun herhalde. Hadi bir şöyle de şunların keyfini azıcık bozalım bakalım. Ay acık bırakın yakasını kızın. Bir bildiğiniz söz olur, laf olur. Oturuyor işte kızcağız çocuğuyla işinin başında. Hadi Meryem Hanım. Hadi yürü hadi. İdare ettik değil mi anneciğim benim? İyi kötü paramızı kazanıyoruz. Başımızı sokacak bir evimiz var. Bize kol kanat gelen insanlar var. Her şey hayatta kötü değilmiş değil mi anneciğim? Hı. Kalkmak mı istiyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım yakında yürürsün sen zaten. Ha? Neyse yakında büyük abi olacaksın. Okullara gideceksin. Amcan sana bir yaşına gelince köpek de alacakmış. Ay çok yaşım. Ne güzel birlikte koşup boyarsınız değil mi? Evet. Evet. evet. evet. Ah. Hadi bakalım. Şurada güzel bir yer yapalım. Sen de burada. Ya ne kadar uzun sürdü bu ameliyat? Tamam Sunacığım. Ara beni mutlaka haber alınca. Valla hala ameliyat sürüyormuş. İyi gelip bir şeyler yiyin o zaman. Yemeyeceğim ben. İştahım yok. Tamam acıkınca sana çorbanı ısıtırım o zaman. Ben önce bir duş alayım. Üstümü başımı falan bir değiştireyim ya. Leş gibiyim. Akşamdan beri hiç uyumadık. Tamam
Sallanmayın ya. Daha taşınacak bir sürü koli var. Hadi ya. Allah. Oha patron. Bırak bize. Ah. Ya abi aşk olsun. Ya bırakın Allah aşkına çocuklar. Patron patron diye dalga geçip durmayın ya. Siz açın da başka bir taraflarınızla dalga geçin. Çok, çok affedersiniz yani. Nedir bu ya? Her gün yüzüme vurmayın Allah aşkına ya. Ben de sizin gibi işçiyim kardeşim. Çalışmak ayıp mı? Ne var bunda yani? Lütfen herkes kendi işine baksın arkadaşlar. Lütfen. Hadi. Hayırdır İpek Hanım? Nasıl süründüğümü görmeye mi geldin? Hı? Buyur otur. Bir de kahve söyleyeyim. Daha da zevklenirsin. Vay be has ailesi. Beni düşürdüğünüz duruma bakın ya. Gül gibi dükkanımı da batırdınız bir ayda. Helal olsun. Ya. Ne oldu? Şaşırdın mı İpek Hanım? Ha? Ama ben sana bu zevki tattırmayacağım. Beni burada hamallık yaparken izleme zevkini sana tattırmayacağım İpek. Lütfen çıkar mısın buradan? Lütfen gider misin İpek? Osman. Özür dilerim. Özür dilerim Osman. Çocuklar, gelin bakayım buraya. Gelin bakayım. Bana bakın beyler. Bu iş yerinde zaman zaman böyle tuluatlar olabilir, tamam mı? Kimse bana bununla ilgili soru sormasın. Anlaşıldı mı? Bu arada dışarıdan soru soran olursa... ...bu dükkanın sahibi Adnan, yani patronu. Ben de sizin gibi burada işçiyim, çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Ağzından bir şey kaçıran olursa... ...oyarım. Hadi bakayım, devam. Devam, çalışmaya devam. Çok güzel ekip olduk biz. Çok güzel. Alo. Merhaba Sunan Hanım, ben Salih Hanım. Haber yok mu? Hala bitmedi mi ameliyat? Ne haberi? Ne ameliyatı? Alo. Alo kiminle görüşüyorum ben? Hanımefendi. Ee, Salih kim çıkaramadım ben sizi. Ne yaptığını sanıyorsun Alo. sen? Ha? Ne mi yapıyorum? Senin rezilliklerini Alo. ortaya çıkarıyorum. Bak soruyorsun hanım ne ameliyatı diye. Söyle bakalım Ömer ne ameliyatı? Ha? Alo. Ömer. Alo. İlyas. İlyas uyan artık. Bak bunlar seni uyutuyor. Ne diyorsunuz hanımefendi? Ya, kimsiniz? Alo. Şu telefonu bana. Alo. Ne oluyor var? <gülüyor> Olan şu. Paranoyak bir karım var. Hepsi bu. Hadi gel otur sofra hazır. Yok ben lokanta da yerim. Aa olur mu öyle şey canım? Hazır sofra işte bir de iş çıkar mı orada? Yumurtaları da kaynatıyorum hadi sen otur. Marhaman ablayı bekleyelim birlikte yeriz. Ya kadıncağız daha yeni evine gitti böyle ağır bir sabah keyfi yapıyordur. O kahvaltısını yapıp gelir hadi otur sen. Bir sabah kafasını ütülemeden ama rahat rahat kahvesini içsin değil mi kadın? <gülüyor> İki dakika rahat vermiyor ki kadına. Görür görmez hemen tepesine çıkıyor. E kimin onu sevdiğini biliyor tabii değil mi oğlum? Söylesene Memo, ha? Söylesene, ben bebeğim. Herkes benimle oynayacak desene oğlum. Söyle. Asiye bu ne zaman konuşacak? E konuşuyor, sen anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi oturalım. Hoş geldin baba. Kaynanam seviyormuş vallahi. Hı? Bana da bir tabak koy kızım. Oh. Hoş geldiniz. Ah. 
Fırınlar ben fırınları yakayım. Ya dur, dur nereye? Sen de beni görünce eşekten düşmüşe dönüyorsun yani. Otur ki kelime edeceğiz şurada, otur karşıma. Çay da koyuyorum baba sana. Koy kızım, koy. Ben çayımı içerken sen de toparlan. Ablan da annen bekliyorlar. Eve gidiyoruz. Tek kelime itiraz istemiyorum Asiye, bak. Üç gün önce boşandın, kocan gitti. Ertesi gün başka biriyle evlendi. Sen de burada bu adamla maşallah baş başa... ...benim mezhebim, kafam bu kadarını almaz. Olmaz Asiye. Yok baba. Gelmiyorum ben. Biz Mehmet'le burada kalacağız. Sen de huzursuz ol ama ben tartışmak istemiyorum bu konuyu. Cemşit Efendi, kızıma bunu mu reval gördüm? Nefes hayat mı yaşayacaksın onunla? Bu ne biçim söz öyle Bahattin Bey? Ne münasebet? Benim yerim ayrı, evim ayrı. Sanki beni tanımıyorsun. Tanımıyorum. Kimsin sen? Babamın oğlu musun? Dışarılıklısın. Buranın adetlerini de bilmediğin besbelli. Bize gelmez böyle işler. Bak, bugüne kadar sustum ben. Kız evliydi. Ama artık bize geçti. Ben torunumu böyle abuk sabuk işlerin içinde bırakmam. Anlaşıldı mı? Hani eşyalarını falan toparla. Dışarıda bekliyorum ben. Ver bakayım şu oğlanı bana. Fatih Bey yapma gözünü seveyim. Aa senin de kalbini kırmak istemiyorum var ya aman. Bak sen bu işe karışma. Yüz yüze bakıyoruz şunu şurasında. Namus işi bu. Geceden beri bu Sunay'la konuşuyor değil mi? Bir tane bile arama yok. Helin'le uyutuyorlar seni. Kadın hasta hasta değil İlyas. Ömer'le birlik olup sana tuzak kurdular. Sen evliliği iptal ettirin falan deyince... ...hop! Ameliyat olayı çıktı birden. Şimdi de bunun tiyatrosunu yapıyor. Bravo ya, Oscar'lıksınız valla. Ömer. Doğru mu bu? Oğlum aptal yerine mi koydunuz beni bunca zamandır? Ha? Bütün bu olanlar oyun muydu? Ha? Seveyim yapma, ver şu çocuğu. Baba! Baba bırak oğlumu, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmeyin insanı yolun ortasında. Hadi getirin şu eşyaları. Asiye. İzin ver bu işi ben halledeyim. Ha? Halle. Ne olursun Halit. alayım oğlanı. <Gülüyor> Memo'nun bizde kalması daha doğru Batır Bey. Biz de sizle konuşacaktık zaten. Alayım oğlanı. Hem zaten bu kargaşa da ürküyor, baksanıza. Asiye. Sen de söyle babana, içi rahat etsin. Madem iş bu noktaya geldi... ...artık daha fazla uzatmanın bir manası yok. Biz kızınızla evleneceğiz.